Hoy te voy a enseñar 20 frases que son muy, pero muy útiles, que vas a querer saber si es que quieres entender la gente, si es que quieres hablar de una forma natural. Si tú aprecias mi trabajo, si solo quieres más lecciones como esta, solo te pido que hagas dos cositas, que me lo dejes saber en los comentarios y que compartes este video con tu gente. Ya, empecemos. Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés, si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación, uh, ven a mi curso Fast Fluidez. Enlace en el primer comentario. La primera frase, on edge. You're on edge. We're all on edge. On edge es muy nervioso, pero imagínate, el edge es como el precipicio, ¿no? Imagínate si estás ahí, estás de una altura muy alta, estás como muy, pero muy nervioso, ¿ok? Uh, he's on edge, como lo veo muy nervioso ahí, ¿ok? On edge. You're on edge. You're on edge. We're all on edge. We're all on edge. Y si tú quieres aprender inglés con lecciones de menos de un minuto, si no tienes mucho tiempo, puedes encontrarnos por Instagram buscando, haciendo una búsqueda por el mismo nombre, Aprender Inglés Americano por Instagram. Ahí nos va a encontrar. Wise guy. Can I tell you something, wise guy? It's some sort of wise guy, huh? Wise guy. Parece como chico listo, hombre listo, pero quiere decir un sábelo todo, un listillo. Ah, he's a wise guy. O sea, una persona que actúa como si sabe más de todo, todo el mundo, ¿no? Wise, z, 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 sonido Z, wise guy. I tell you something, wise guy. I tell you something, wise guy. Help yourself. Oh, help yourself. Help yourself. Help yourself. Parece ayuda a ti mismo, pero help yourself quiere decir sírvete. Cuando vas a, a, a cenar en la casa de alguien, tienen toda la comida preparada, te van a decir, sírvete, sírvete ya. Help yourself. No hay que esperar. Help yourself. Oh, help yourself. Oh, help yourself. Help yourself. Help yourself. Double date. I went on a date. A, a, a double date. We're going on a double date. A double date es una cita doble, o sea, una cita para dos parejas. Double, double date. I went on a date. A, a, a double date. I went on a date. A, a, a double date. We're going on a double date. We're going on a double date. Early days. Robert, it's still early days. Well... It's early days. Early days, literalmente como son los primeros días. Pero early days quiere decir que no podemos decidir si algo va a funcionar todavía porque son los primeros días. Por ejemplo, tú entras a un negocio con, con tu eh, amigo y él, a, después de la primera semana, él dice, no va a funcionar, no va a funcionar, tenemos que cambiar todo. Y tú dices, hey, it's the early days. Todavía es muy pronto, muy temprano. No podemos decir si va a funcionar o no. ¿Ok? Early days. Robert, it's still early days. Robert, it's still early days. Well, it's early days. Well, it's early days. Bright and early. I'll see you bright and early. I go in bright and early. Bright and early. Literalmente, palabra por palabra, brillante y temprano. Pero quiere decir tempranito, a primera hora. I'll, I'll see you, te veré, I'll see you bright and early tomorrow. Okay? Te veré a la primera hora mañana. Brighten, brighten. Bajando, comiendo la D. Brighten, brighten. Bright and early. Y vinculando de la N en and, 
al early, okay? Bright and early, bright and early. I'll see you bright and early. I'll see you bright and early. I'll see you bright and early. I go in bright and early. I go in bright and early. Out of practice. Fuera de práctica. I'm out of practice. You're out of practice, right? Quiere decir, ya no puedo hacer X cosa bueno porque no, he, no lo he practicado por meses o años, ¿no? I'm out of, out of. Recordando con la R, R suave de español, out of, out of practice. I'm out of practice. I'm out of practice. You're out of practice, right? You're out of practice, right? A nervous wreck. I'm a nervous wreck. She has been a nervous wreck. A nervous wreck, literalmente como naufragio nervioso, pero lo usamos para describir a una persona que es como un monojo de nervios. Una persona que está tan, tan nervioso, uh, nerviosa que no puede hacer las cosas de la vida cotidiana. No puede trabajar porque está tan nervioso. No puede salir a comprar comida porque está tan nervioso. ¿no? A nervous wreck. I'm a nervous wreck. I'm a nervous wreck. She has been a nervous wreck. She has been a nervous wreck. Si no puedes comunicar en inglés, ¿cómo quisieras todavía? Uh, y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia. Uh, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Uh, ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. Needless to say. Needless to say, she hates it there. Needless to say, I didn't get the job. Needless to say, no hace falta decir que, uh, o obviamente, por ejemplo, oh, mi uh, novia le acaban de echar de su trabajo, uh, su familia le echó de la casa. Uh, needless to say, she's very sad. Yeah? Obviamente, ella está muy triste, ¿ok? Needless to say. Needless to say, she hates it there. Needless to say, she hates it there. Needless to say, I didn't get the job. Needless to say, I didn't get the job. Turn the tables on someone. She's going to turn the tables on you. Just turn the tables on him. Turn the tables on someone. Literalmente, uh, darle la vuelta a la mesa en alguien. ¿no? Literalmente. Pero el significado es devolverle la jugada a alguien. Uh, por ejemplo, tú tienes un enemigo ahí en el trabajo y siempre están tratando de echarte la culpa de X cosa, de otra cosa, y tú le devuelves la jugada y buscas una cosa peor que ellos hicieron para ponerte como en una posición de poder. ¿no? Es algo así. Uh, espero que me explique bien. No estoy diciendo que deberían entrar a ese tipo de jugada, pero eso sería to turn the tables on someone. O sea, quizás ellos estaban en una posición de poder y tú, you turn the table. Ahora tú estás aquí, ¿ok? Turn the table. She's going to turn the tables on you. She's going to turn the tables on you. Just turn the tables on him. Just turn the tables on him. Ahead of time. You got to order ahead of time. You cook it all ahead of time. Ahead of time. Antes de tiempo, literalmente, quiere decir con anticipación. Quizás vamos a tener, eh, vamos a invitar mucha gente para comer el día viernes y tú me dices, pero Cory, no tenemos tiempo para co uh, cocinar el día viernes. Y yo digo, I'm going to cook everything ahead of time. Voy a cocinarlo todo con anticipación, quizás el día jueves, ¿ok? Ahead of time. You got to order ahead of time. You got to order ahead of time. You cook it all ahead of time. You cook it all ahead of time. It's, it is, it's a deal. It's a deal. It's a deal. It's a deal. Es un trato. Es un trato. It's a. It's a. Vinculando el sonido schwa. It's a deal. It's a deal. It's a deal. 
It's a deal. It's a deal. As simple as that. It's as simple as that. It's not quite as simple as that. As simple as that. Tan simple como eso. Es muy fácil de entender. As simple as that. As simple as. As simple as that. It's as simple as that. It's as simple as that. It's not quite as simple as that. It's not quite as simple as that. To pay someone a compliment. Pay me a compliment, Melvin. I'm just trying to pay you a compliment. To pay someone a compliment. Parece como pagar a alguien un cumplido, pero es hacer un cumplido a alguien. ¿no? Pay someone, en este caso, hacer. Hacer un cumplido a alguien, pay someone a compliment. Pay me a compliment, Melvin. Pay me a compliment, Melvin. I'm just trying to pay you a compliment. I'm just trying to pay you a compliment. Not sleep a wink. I didn't sleep a wink. I didn't sleep a wink after you left. Not sleep a wink. Uh, no pegar un solo ojo. No dormir para nada. De verdad, no sé cómo hacer X acción. Uh, esta es un wink, ¿no? Cerrar tu, tu ojo ahí rapidito. No sé cómo se llama eso en español. Me pueden avisar en los comentarios. Pero not sleep a wink. Es decir, tenía los ojos abiertos toda la noche. I couldn't. No pude. I couldn't sleep a wink last night. I didn't sleep a wink. I didn't sleep a wink. I didn't sleep a wink after you left. I didn't sleep a wink after you left. A means to an end. Un medio para lograr un fin. It's a means to an end. What happened to a means to an end? A means to an end quiere decir uh, quizás tú tienes un trabajo, por ejemplo, que ¿okay? odias ese trabajo, te tratan mal, te pagan medio mal, pero lo usas para pagar todo lo que tienes que pagar cada mes mientras que estás trabajando en tu, tu propio proyecto, ¿no? Ahí el trabajo es a means to an end. El fin es tu propio pro proyecto, pero necesitas ese trabajo para poder llegar a tu fin, ¿ok? A means to an end. It's a means to an end. It's a means to an end. What happened to a means to an end? What happened to a means to an end? Pay someone back. I'll pay you back. Did he pay you back? Pay someone back. Parece literalmente como devolverle a alguien, uh, pero pay someone back, devolver dinero a alguien. Por ejemplo, hey, can I borrow $10? Oye, ¿puedo prestar $10? I'll pay you back. Te voy a devolver el dinero, ¿ok? Pay you back. Pay me back. Pay him back. Pay her back. I'll pay you back. I'll pay you back. Did he pay you back? Did he pay you back? Meet someone halfway. How about I meet you halfway? But you gotta meet me halfway. Meet someone halfway. Literalmente, como encontrarte con alguien a mitad de camino, uh, pero lo usamos para decir llegar a un acuerdo con alguien, ¿ok? Hacer un compromiso con alguien. Quizás en la casa eh, estás peleando con la esposa y dice, yo quiero que tú cocinas todos los días. Yo quiero que también tú limpies la casa y echas la basura. Y tú dices, meet me halfway. Yo puedo cocinar tres días a la semana, echar la basura todos los días. Y ya, yeah, que, que llegue, lleguen ahí a un compromiso que cada quien está haciendo su parte. Okay? Meet someone halfway. How about I meet you halfway? How about I meet you halfway? But you gotta meet me halfway. You gotta meet me halfway. Worth someone's while. I'll make it worth your while. 
you'll have to make it worth my while, Trelay. Worth someone's while quiere decir uh, valer la pena para alguien, ¿ok? Uh, te, estoy, te estoy pidiendo que me ayudes con algo y tú dices, no sé, no tengo mucho tiempo. I'll make it worth your wild. Haré que valga la pena. Quizás te voy a pagar bien, quizás te voy a... No sé qué, qué te voy a hacer para que valga la pena, pero... I'll make it worth your while. I'll make it worth your while. I'll make it worth your while. You'll have to make it worth my while, Trilly. You'll have to make it worth my while, Trilly. Set in someone's ways, okay? Dad's so set in his ways. I am so set in my ways. He is set in his ways. Él es muy inflexible. Ya no quiere cambiar su, sus hábitos, sus ideas. Es así nada más. He's set in his ways. Dad's so set in his ways. Dad's so set in his ways. I am so set in my ways. I am so set in my ways. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear uh, que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. Si llegaste a este punto, por favor avísame en los comentarios. Y si quieres seguir estudiando conmigo, tienes varias opciones. Tengo entrenamientos 100% gratis. A que puedes encontrar los enlaces en la descripción de este video y también en el primer comentario. También tengo cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo directamente, con mis profesores, para ayudarle a mejorar tu, tu inglés lo más rápido posible. A también enlaces en el primer comentario. Y mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes. Y ya, yeah, hasta entonces. Espero que estés muy bien. Chao, chao.